السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شو بريو درشوك سروتا سروت جانات شاب ندر شاكل كبيش شامونترون هادي سير كاهيني ونشتاني شو بريو درشوك سروتا أبان أبان ندر شامل في ريشتي اكتي أتنتو قروتو پنو هادي سير كاهيني نيه আমরা সে কাহিনীতে শুনছিলাম একজন বড় ধরনের অপরাধী যিনি একশো জনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছেন তিনি এ অন্যায় থেকে মুক্তির পথ খুঁজলেন তিনি এ খারাপ থেকে ভালোর পথে আসার চেষ্টা করলেন তাকে একজন বিজ্ঞ আলেম তিনি পথ দেখালেন যে আপনি ভালো হতে চাইলে আপনাকে সেই ভালো মানুষরা যেখানে বসবাস করে সেই জনপদে চলে যেতে হবে এবং খারাপ মানুষ যেই জনপদে রয়েছে আপনি যেখানে ছিলেন সেখান থেকে আপনাকে বের হয়ে আসতে হবে এখন সেই ব্যক্তি কি করলেন তিনি তার পরামর্শ অনুযায়ী তিনি ভালো হতে চান কারণ তিনি অন্তর থেকে চাচ্ছেন আমাকে ভালো হতে হবে আমার ঘটে যাওয়া হয়ে যাওয়া এই অপরাধ থেকে আমাকে মুক্ত হতে হবে সেটা আন্তরিকভাবে তিনি চাচ্ছেন তিনি কি করলেন তাই শুরু করলেন এখন তার জনপদ ছেড়ে তিনি ভালো জনপদের দিকে যেখানে ভালো মানুষেরা রয়েছে সেদিকে তিনি রওনা দিলেন চলতে চলতে কিছু দূর চলতেই সে জায়গায় তিনি এখনও পৌঁছেননি হঠাৎ তার কাছে এসে গেছেন মালাকুল মাউত তার যান কবুজের সময় হয়ে গেছে তার বেঁচে থাকার আর সময় নেই সুযোগ নেই এ মুহূর্তেই তাকে বিদায় নিতে হবে আল্লাহ সুবাহ তারা বলেন প্রতিটি মানুষের আল্লাহ সুবাহ তালা একটি নির্দিষ্ট সময় সীমা দিয়েছেন যখনই সেই সময় ঘনিয়ে যায় আর এক মুহূর্ত আগেও নয় পরেও নয় সেই মুহূর্তেই তাকে বিদায় নিতে হয় আপনি গোটা জীবনে সালাত আদায় করেননি এখন যদি বলেন যে আমার একটু সময় দেওয়া হোক আমি একজন খাঁটি নামাজি হয়ে যাব না তা সুযোগ আপনি পাবেন না সময় ঘনিয়ে গেছে আপনাকে বিদায় নিতেই হবে আপনি যদি বলেন একজন মেয়ে মানুষ হিসাবে গোটা জীবন আপনি অন্যায় অশ্লীলভাবে বেপর্দার সাথে চলেছেন আপনার এখন চেতনা ফিরে এসেছে আপনি মনে করছেন যে আমাকে আর কয়েকটি দিন সময় দেওয়া হোক আমি ভালো হয়ে যাব না আপনাকে এক মুহূর্ত সময় দেওয়া হবে না সময় হয়ে গেলে আপনি যে অবস্থায় থাকেন না কেন সেভাবে আপনাকে বিদায় নিতে হবে সুতরাং কোনো বিবেকবান মানুষের জন্য এ কথা বলা উচিত নয় যে আমি আজকে এই যৌবন কালটা একটু এভাবেই কাটাই একটু বয়স হয়ে গেলে তারপর ভালো নামাজি হয়ে যাব একটু বয়স হয়ে গেলে তারপর ভালো দিন মেনে চলব তারপর পর্দার সাথে চলব কোনো ব্যক্তির এই ধরনের বলা উচিত নয় আপনি জানেন না কয় মুহূর্ত কয় ঘন্টা কয় দিন আপনি বাঁচবেন তা আপনি জানেন না আপনি এখনই যে অবস্থায় রয়েছেন এখান থেকে ওঠারও আপনার সুযোগ হবে না হতে পারে এই মুহূর্তেই আপনাকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হতে পারে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সেই ব্যক্তির একই ঘটে গেল তিনি চাইলেন তিনি তৌবা করার জন্য ছটপট করছেন ছুটে বেড়াচ্ছেন কোথায় কিভাবে তৌবা করতে পারবে তিনি ভালো মানুষদের দিকে ছুটে যাচ্ছেন কিন্তু এখনও তাদের কাছে পৌঁছতে পারেননি পথিমধ্যেই যান কবজের জন্য চলে এসেছেন মালাকুল মাউত তার যান কবজ হয়ে গেল মৃত্যু ঘটে গেল এখন এই মৃত্যুর পরেই সাথে সাথে তার কাছে দুই শ্রেণীর ফেরেস্তা উপস্থিত এক শ্রেণী হলো আজাবের ফেরেস্তা আর এক শ্রেণী হলো রহমতের ফেরেস্তা এখন দুই শ্রেণীর ফেরেস্তা তাদের মাঝে শুরু হয়ে গেল এক তর্ক আজাবের ফেরেস্তা তারা বলছেন যে সারা জীবন অন্যায় করেছে শত মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে সুতরাং আমরা আজাবের জন্যই তাকে নিয়ে যাব রহমতের ফেরস্তারা বললেন যে না সে সরাজীবন অন্যায় করলেও সে ভালো পথে ফেরার জন্য অন্যায় থেকে ফিরে এসেছে সুতরাং আমরা তাকে শান্তির জন্য রহমতের জন্য রহমতের ফেরস্তা হিসাবেই তাকে আমরা নিয়ে যাব দুই পক্ষেই শুরু হলো ঝগড়া শুরু হলো তর্ক 
সমাধান আল্লাহ সুবহান ওয়া আরেকজন ফেরেশতাকে পাঠালেন উভয় দলের মাঝে সমাধান দেওয়ার জন্য সেই ফেরেস্তা আসে কি করলেন তিনি সমাধান দিচ্ছেন যে দেখো এই ব্যক্তি সারা জীবন অন্যায় করেছে এখন তাকে তোমরা অন্যায়কারী হিসাবে শাস্তি দেওয়ার জন্য নিয়ে যাবে আর অপর দিক হলো তিনি ভালো কাজে ফিরে আসার জন্য চেষ্টা করেছেন পা রেখেছেন ভালো দিকে যাওয়ার জন্য তাই রহমতের ফেরেস্তারা নিতে চায় তো কাকে কোন দিকে দেওয়া হবে এর সমাধান এভাবেই হতে পারে যে জায়গায় তার মৃত্যু ঘটেছে এ জায়গা থেকে আমরা একটু মাপ করে দেখব সেই খারাপ জনবসতি যেখানে ছিল অন্যায় করেছে সেটা তার জন্য কাছে হবে না যেই ভালো জনবসতিতে সে যেতে চাচ্ছে সেটা তার জন্য কাছে হবে যেই দিকে যেই দিকটা যেই জনবসতি তার কাছে হবে সেদিকে সে যাবে সেদিকেই সে গণ্য হবে অর্থাৎ খারাপ মানুষের এলাকাটা যদি কম পরিমাণে হয় তাহলে সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে অথবা ভালো মানুষের জনবসতিটা যদি কম পরিমাণে হয় এটা দূরের হয় তাহলে সে ভালোদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে এই ফাইসালা দিতে চাইলেন অন্য সহি মুসলিমের আরেক বর্ণনায় এসেছে আল্লাহ সুবহান তালার কাছে আসলেই যখন কোনো বান্দা অন্তর থেকে সত্যিকারীভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে অন্যায় থেকে আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে চায় আল্লাহ সুবহান তালা তার জন্য বিষয়টিকে কতই না সহজ করে দেন যার এই কাহিনীটি বা এই ঘটনাটি আমরা প্রমাণ হিসেবে পাই এর জন্য সহি হাদিসেও এসেছে আল্লাহ সুবহান তালার দিকে যদি কেউ এক বিঘাত অগ্রসর হয় আল্লাহ সুবহান তালা তার দিকে এক হাত অগ্রসর হন সুবহান আল্লাহ কেউ যদি আল্লাহর দিকে পায়ে হেঁটে আসার মতো গতিবেগে অগ্রসর হয় আল্লাহ সুবহান তালা তার দিকে দ্রুত যাওয়ার মতো গতিবেগে অগ্রসর হয়ে থাকেন আল্লাহ সুবহান তালা মানুষের প্রতি কতই না দয়াশীল তিনি ইবলিশকে পরীক্ষা করার জন্য দিলেও যখন এই বান্দা একটু ইবলিশের খপ্পড় থেকে প্ররোচনা থেকে কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার চিন্তা করে আল্লাহ সুবহান তালা তার জন্য পথটিকে খুব সহজ করে দেন তাই সহি মুসলিমের অন্য বর্ণনা এসেছে আল্লাহ সুবহান তালা ভালো এলাকা ভালো জনপদের যেই জায়গা ছিল সেই জায়গাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আউ হা ইল আল আরদে ওই জমিনের প্রতি আল্লাহ রব্বুল আলমিন নির্দেশ দিলেন ইকতারিবি হে জমিন তুমি এই ব্যক্তির কাছে খুব কাছে চলে আসো আর অন্য দিকটাকে নির্দেশ দিলেন এফতাহিদি হে জায়গা তুমি এ থেকে একটু দূরে সরে যাও খারাপ জনপদকে আল্লাহ সুবহান তালা নির্দেশ দিয়ে যেন দূরে সরাই দিলেন আর ভালো জনপদকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়ে সেটিকে কাছে নিয়ে আসলেন ফেরাস তারা মাপ করে দেখল যে সেই ব্যক্তি ভালো মানুষদের জনপদের কাছাকাছি আর এটা থেকে দূরে সিদ্ধান্ত হলো আলহামদুলিল্লাহ সে ব্যক্তিকে রহমতের ফেরাস তারা তারা সেখান থেকে নিয়ে গেলেন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা একটু চিন্তা করুন আপনি আমিও শয়তানের চক্রান্তে বহু অন্যায় করে ফেলি কিন্তু সেই অন্যায় আমি যদি চিরজীবন থাকতে চাই তাহলে আমার অবস্থান আমার স্থান সেই শয়তানের সাথেই জাহান নামে হবে আর যদি আমরা আদম সন্তান হিসাবে আদম আলহিসাল্লাম যেমন শয়তানের চক্রান্তে পড়ে ত্রুটি করেছেন কিন্তু সেই ত্রুটির পথে তিনি কখনো বহাল থাকেননি অটল থাকেননি আল্লাহকে ভয় করে সেই ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছেন আল্লাহ তাকে কাছে নিয়েছেন আল্লাহ তাকে মুক্ত করে দিয়েছেন ক্ষমা করে দিয়েছেন সুতরাং আপনার আমার জীবনে শয়তানের চক্রান্তে পরে অনেক কিছু অন্যায় হয়ে যেতে পারে অসম্ভব নয় আমি যদি সত্যি জান্নাত পেতে চাই আমি কল্যাণ পেতে চাই আমি মুক্ত হতে চাই অন্যায় থেকে জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাই আমার সাথে সাথে এই মুহূর্তেই আমাকে তৌবা করে সঠিক পথের দিকে ফিরে আসতে হবে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ সুবহান হোয়াতালা তিনি বলেন লা চাকনা চুমির রহমতিল্লাহ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে কখনো নিরাশ হইও না হতে পারে জীবনে অনেক অপরাধ কিন্তু আল্লাহ সুবহান হোয়াতালা তিনি হলেন গাফুর রাহিম অপরাধের জন্য তিনি যেমন শাস্তি দেবেন তেমনিভাবে তার দিকে যদি আমরা ফিরে আসতে চাই তিনি আমাদেরকে তার রহমতের মাধ্যমে সেই অন্যায় থেকে শাস্তি থেকে তিনি আমাদেরকে মুক্তিও দান করবেন আল্লাহ সুবহান হোয়াতালা এই জন্য সুরা তাহরিমের আট নম্বর আয়াতে তিনি সুন্দরভাবে বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন ইয়াহু তুবু ইল্লাহ তৌবাচন্নসোহা আসা রব্বুকুম আইয়ু কাফের আংকুম সৈয়া আচিকুম 
শয়তানের চক্রান্তে তোমরা অন্যায় করেছো করে ফেলেছ অসম্ভব নয় হতে পারে কিন্তু সেই অন্যায় তোমরা কখনো অটল থাকো না তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতুন নাসুহা সত্যিকারী ভাবে আন্তরিক ভাবে তওবা করে তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে আসো যদি কেউ সত্যিকারী ভাবে তার অন্যায় থেকে তওবা করার চেষ্টা করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার জন্য দুটি সুসংবাদ দিয়েছেন এক হলো আসা রাব্বুকুম আইয়ু কাফফিরা আনকুম সাইয়াআতিকুম যে তোমাদের রব তোমাদের যত রকমের অপরাধ রয়েছে সত্যিকারী ভাবে যদি তোমরা তওবা করো তোমাদের রব তোমাদের সকল অপরাধগুলিকে ক্ষমা করে দিবেন সুবহানাল্লাহ দ্বিতীয় আল্লাহ বলেন ওয়া ইয়ুদখিলাকুম জান্নাতিন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার শুধু অপরাধই ক্ষমা নয় বরং অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন এবং একটি দুটি নয় অসংখ্য জান্নাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রবেশ করারও সুযোগ করে দিবেন সুবহানাল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সুতরাং এই কাহিনী আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে আমাদের জীবনে অনেক অপরাধ ঘটতে পারে অসম্ভব নয় কিন্তু সেই অপরাধ থেকে আমরা মুক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারব যদি সত্যিকারীভাবে আমরা তৌবা করতে পারি একটু জেনে নেওয়া দরকার সত্যিকারী তৌবা কাকে বলা হয় তা কিভাবে হতে পারে সত্যিকারী তৌবার জন্য কোনো পীর সাহেবের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই কোনো ইমাম সাহেবের কাছেও যাওয়ার প্রয়োজন নেই আমাদের অনেকে মনে করে থাকি যে তৌবা করতে হলে কোনো পীর সাহেবের কাছে গিয়ে বায়াত করতে হবে তৌবা করতে হলে কোনো পীর সাহেবের তরিকায় তার কাছ থেকে কোনো এই ধরনের গাইড নিতে হবে না আপনার সত্যিকারী তৌবার জন্য কোনো পীরের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই কোনো বুজুর্গর কাছেও নয় কোনো ইমামের কাছেও নয় আপনি আপনার ঘরে বসেই সত্যিকারীভাবে তৌবা করতে পারেন যদি সত্যিকারী তৌবার যে শর্তগুলি রয়েছে সেগুলি আপনি সঠিকভাবে মেনে চলতে পারেন সত্যিকারী তৌবা এর শর্তগুলি মোট হলো পাঁচটি শর্ত প্রথম শর্ত হলো তৌবা শব্দের অর্থ হলো ফিরে আসা তাই প্রথম শর্ত হলো আলি আখলা আনি জাম্বে আপনি যেই অপরাধ করেছেন সেই অপরাধ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে হবে আপনাকে আপনি সুদি কারবার করলেন সারা জীবন এখন আপনি এই জাহান নামের পথ থেকে তৌবা করতে চান আপনি অনেকজনের কাছে ছুটেছেন কিন্তু সুদ থেকে এখনও মুক্ত হননি জেনে নিন আপনার এই তৌবা কোনো কাজে আসবে না আপনি বেনামাজি ছিলেন তৌবা করতে চাচ্ছেন কিন্তু এখনও আপনি বেনামাজির স্বভাব বর্জন করেননি জেনে নিন আপনি যত শত জনের কাছেই দৌড়ান আপনার এই তৌবা কবুলের কোনো সুযোগ নেই আপনাকে এই বেনামাজি স্বভাবটি বর্জন করতে হবে আপনি আপনার জীবনে যৌবনকালে অনেক অন্যায় করেছেন বেপর্দায় আপনি চলেছেন অশ্লীলতায় আপনি মগ্ন ছিলেন আজকে আপনি বুঝ এসেছে আপনি তৌবা করতে চাচ্ছেন এখনও যদি আপনি অশ্লীলভাবেই চলেন বেপর্দায়ভাবে চলেন তাহলে তৌবা কখন কবুলের সুযোগ নেই আপনাকে সাথে সাথে বেপর্দা ও অশ্লীল চর্চাগুলি ও কর্মকাণ্ডগুলি বর্জন করে সেগুলি থেকে মুক্ত হয়ে যেতে হবে সারা জীবন আপনি নেশা করেছেন ধূমপান করেছেন আপনি সেগুলি থেকে মুক্ত হতে চান তৌবা করতে চান কিন্তু এখনও নেশা ছাড়ছেন না ধূমপান ছাড়ছেন না তাহলে তো হবে না তাই প্রথম শর্ত হলো আল এখলা অ্যান্ড জাম্বি যেই অপরাধে আপনি লিপ্ত হয়েছেন সেই অপরাধের থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে যেতে হবে এটি হলো প্রথম শর্ত দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে আপনাকে এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে যে অপরাধে লিপ্ত হয়েছিলেন ভবিষ্যতে আর স্বেচ্ছায় কখনো এই অপরাধে আপনি লিপ্ত হবেন না এ প্রতিজ্ঞা আপনার থাকতে হবে তৃতীয় শর্ত আল্লাহ সুবহান আল্লাহ যে কাজটিকে হারাম করেছেন নিষেধ করেছেন আপনি সেই কাজে জড়িত হয়ে গেছিলেন এজন্য আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত করতে হতে হবে আল্লাহর কাছে অনুশোচনা করতে হবে আপনাকে যে আল্লাহ নিষেধ করেছেন এরপরও আপনি লিপ্ত হয়েছেন শয়তানের প্ররোচনায় তাই আল্লাহর কাছে কাঁদতে হবে আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হতে হবে চতুর্থ শর্ত আপনার এই তৌবা হতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আপনি বেনামাজি ছিলেন সমাজে মানুষের আপনাকে বেনামাজি বলে একটু তিরস্কার করে সমাজের মানুষেরা যেন আপনাকে বেনামাজি বলে খারাপ না মনে করে এই জন্য তৌবা করতে চাচ্ছেন আপনি তাহলে এই তৌবা গ্রহণযোগ্য নয় আপনাকে আল্লাহ যেন আপনাকে খারাপ না মনে করে আল্লাহ যেন আপনাকে ভালো মনে করে এই জন্য আপনাকে তৌবা করতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে মানুষ দেখানোর জন্য নয় 
পঞ্চম শর্ত আপনার তৌবা হতে হবে আপনার সময়ের মাঝে সময়ের মাঝে বলতে মানুষের জন্য সময় তৌবার দুটি একটি সময় হলো সামগ্রিক সকল মানুষের জন্য তা হলো সূর্য প্রতিদিন পূর্ব আকাশে উদিত হয় এমন একদিন এসে যাবে পূর্ব আকাশে কোনো সূর্য পাওয়া যাচ্ছে না দেখা যাবে যে পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্য উদিত হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম বলেন যেদিন পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হবে তৌবার দরজা ক্লোজ করে দেওয়া হবে এরপরে কেউ তৌবা করলে সেই তৌবা কবুলের কোনো সুযোগ নেই তাই ওই সময়ের আগে হতে হবে এটি হলো সামগ্রিক সকলের জন্য ব্যক্তি বিশেষ সময় হল মানুষ মাত্রই তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে কিন্তু যখন সে মৃত্যু মুখে একেবারে মৃত্যু মুখে পতিত হবে মৃত্যু এসে গেছে তার কাছে সেই মুহূর্তে যদি সে তৌবা করে তাহলে এই তৌবা কবুল হবে না তার কাছে মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই তাকে তৌবা করতে হবে তাহলে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ সুবহান হতালা সেই তৌবা কবুল করবেন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এই হাদিসের কাহিনী আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় সে ব্যক্তির মাঝে যেমনই ভাবে আন্তরিকভাবে সে অন্যায় থেকে ফিরে আসার সব কিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির ইচ্ছা ছিল আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তিনি তার অন্তরের খবর জেনেছেন তাই তাকে কিভাবে ব্যবস্থা করে দিলেন তার তৌবাও কবুল করলেন তাকে জান্নাতিদের মাঝে রহমতের ফেরেস্তাদের মেহমান হিসাবে আল্লাহ সুবহান হতালা তাকে কবুল করে নিলেন ঠিক আপনি আমি যদি আমাদের অপরাধের বিষয়গুলির ক্ষেত্রে এই শর্তগুলি মেনে তৌবা করতে পারি ইনশা আল্লাহ আমরা বিশ্বাস করি আমরা ইয়কিনের সাথে দৃঢ় বিশ্বাসে বলতে পারি আল্লাহ সুবহান হতালা আমাদের সে অপরাধগুলিকে ক্ষমা করবেন এবং আমাদেরকে জান্নাতে তিনি প্রবেশ করাবেন ইনশা আল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এই পাঁচটি শর্ত হচ্ছে আপনার অপরাধটি যদি আল্লাহ সুবহান হতালার অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত হয় আর এই অপরাধ যদি মানুষের অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে এখানে আরেকটি শর্ত যোগ করতে হবে আপনি একজন মানুষের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে লুট করে নিয়েছেন একজন মানুষের জায়গা অন্যায়ভাবে আপনি দখল করে নিয়েছেন একজন মানুষের সেই আরও কিছু সম্পদ আপনি অন্যায়ভাবে হরণ করেছেন এরপর যদি এই অপরাধের জন্য আপনি তৌবা করতে চান তাহলে ওই পাঁচটি শর্তই যথেষ্ট নয় এখানে আরেকটি শর্ত যোগ করতে হবে তা হলো যার সম্পদকে অন্যায়ভাবে আপনি নিয়েছেন তার সম্পদকে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে যার আমানতকে আপনি খেয়ানত করেছেন তার আমানত তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে যার অধিকার আপনি নষ্ট করেছেন তার অধিকার তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং বাকি শর্তগুলি ঠিক রাখতে হবে তাহলে ইনশা আল্লাহ এক্ষেত্রেও আল্লাহ সুবহান হতালা তৌবা কবুল করবেন আসুন আজকে আমরা সামাজিক জীবনে চলতে ফিরতে অন্যায় করব আমাদের দ্বারা ইসলাম বিরোধী কাজ ঘটে যাবে আল্লাহর অধিকারের ক্ষেত্রে লঙ্ঘন হবে মানুষের অধিকারের ক্ষেত্রে লঙ্ঘন হবে এটি অসম্ভব নয় হতে পারে এটাই সম্ভব এটাই স্বাভাবিক কিন্তু আবার আমাদের জন্য আল্লাহ সুবহান হওয়া সঠিক পথে ফিরে আসার সেই ক্লোশ মুক্ত হওয়ার ত্রুটিমুক্ত হওয়ার পথ আল্লাহ সুবহান হতালা আমাদেরকে দিয়েছেন বরং আমরা যদি তো আল্লাহর কাছে তৌবা করে ফিরে না আসি রাসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম বলেন আল্লাহ সুবহান হোয়াতালার কাছে যদি তোমরা তৌবা না করো ক্ষমা না চাও তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে দূর করে দিয়ে আরেকটি এমন জাতিকে নিয়ে আসবেন যেই জাতি আল্লাহর কাছে অপরাধ করবে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে আর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমাও করে দেবেন সুতরাং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এটি আল্লাহর কাছে খুবই পছন্দনীয় বিষয় আমরা আমাদের অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব আল্লাহর কাছে তবা করব সত্যিকারীভাবে তাহলে ইনশা আল্লাহ পৃথিবীতে যত ধরনের অপরাধ হোক না কেন যে তৌবার শর্তগুলি আমরা উল্লেখ করেছি সেই আলোকে কোনো ব্যক্তি যদি তৌবা করতে পারে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ সুবহান হতালা তার জন্য সুসংবাদ দিয়েছেন সোরা তাহরিমের আট নম্বর আয়াতে তার সকল অপরাধগুলিকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং আল্লাহ সুবহান হতালা তাকে একটি নয় একাধিক জান্নাতে আল্লাহ সুবহান হতালা তার স্থান করে দিবেন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসুন মানুষ মাত্রই ভুল ত্রুটি হতে পারে আমরা আমাদের সেই ভুলগুলির ক্ষেত্রে সঠিক পথে ফিরে আসার চেষ্টা করব আমরা যেন আমাদের জীবদ্দশায় অন্যায় থেকে মুক্ত হয়ে ন্যায়ের পথে ফিরে এসে জান্নাতের অধিকারী হতে পারি আল্লাহ আমাদের সকলকে সে তৌফিক দান করুন এ শিক্ষা এ হাদিসের কাহিনী থেকে এ শিক্ষা গ্রহণ করেই আমাদের জীবনকে আমাদের ইমানকে 
সুন্দর করে নেওয়ার চেষ্টা করব আল্লাহ আমাদের সকলকে সে তৌফিক দান করুন আমিন ও আখির দাওয়ানা আনিল আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলমিন ও সাল্লাহ তাল আলা নবীন মোহাম্মদ ও আলা আলি ও সাহাবি আজমাইন সুহানক আল্লাহুম্মা ও বিহামদিকা আশহাদ আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আংত ওস্তাফির কুব ইলাইক ওসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরাকাত